欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。啊啊啊啊这怎么就不生抬举？你们要能把那给喝开了，这些钱都是你们的。这个生你们就喝吧。今天我孩子过生日，交完车我就陪孩子过生日去喽。<笑>啊！带着饭下去，这女的怎么还不行了？没事，哎，放心，你再再去就行。好了。这帮人都什么人啊？在路上敢这么玩？想不到这家女的是谁家的？救命！救命！老婆。老子玩的女人多了去了，我哪知道哪个是他老婆？<笑>不过你放心，这天下的我不是王八，你乖乖回家等着，我玩够了，我给你送吧。你啊，老公，老公，老公，哦，这是你老婆，我可不能放过你。这什么什么？我，老公。我只是想来给他们倒酒，但是小荣在家里面相传放了没有药，他们不仅不放我走，还把我抓到了这里。他妈的，我！老公，你别管我了，你快回去，小荣在家里很危险。要干什么？让开，让开！哦，嫂子，在云城，没人敢来本少爷的车。怎么，不付出点代价，就想走啊？啊，你，你，哎，你打一个试试。哎，林峰，陈妙雪，小柔要走。哈哈哈哈哈。到底要干什么？干什么？小子，你来都来了，不让你看着我玩你老婆，那多没意思啊！我孩子哮喘病发，我急赶着去送药，要不然的话我……要不然怎么样？啊！兄弟们，陪他玩来。妈，妈，放开我！你们这些混蛋！混蛋！不喜欢别人这么放我。啊，上了。他要是答对了呢？那答对再说喽。第一个问题
，问。避孕药的主要成分是什么？啊，哎，不知道。我告诉你，抗生素啊！要脱了！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不我不拉，我只是过了一个独木桥，我为什么不叫？啊啊啊啊啊、是过不住啊！答对了，不过需要干什么？你别那么紧张了。你答对了问题，我当然是要奖励你喽。这可都是好酒，不过你可要记住喽，喝车不开酒，开酒不喝车。咋<笑>了<笑>？我们还要喝呢。那是我二姐，我去找她。怎么，拒绝我？你可是知道的，拒绝我的代价可很大、啊。好，八，一只乌龟背了一个十字架，它为什么更出名？十只名贵。我真答对了。好，那我再奖励一下。你们要干什么？你们不要这样！干什么？我除了奖励他，我还能干什么？来，开跳！哇哦！哇哦！哇哦！哇哦！别打！哎，你骗了！哎，根本少爷唱反调，骗，跟我比，擦嘴，信不信我一句话，让你这辈子开不成胡同？别碰！你斗不过他的，他会把你活活的还，还给你大哥打电话，快呀、啊！大哥，二、啊、哥，这个开出租车的还有大哥呢。哎，打，让他打。我倒要看看你那个狗屁大哥是个什么样。我也不会给他打电话。不打了，不装了，就你个破开出租车的还有大哥呢。你那大哥。是你们出租车公司分队长啊！<笑>李少爷，话可不能这么说呀，说不准人家大哥一会儿就带几个出租车司机来找你麻烦呢。那今晚的打车费，你不是很多啊？李<笑>总<笑>，你还在等什么？怎么为你的安全着想，你也要为孩子考虑？啊啊啊啊！怎么才撑不了多久了？任何事情不打扰我，是二爷啊。北辰是你出来的二爷，你说一点。哎呀，喂，你，妈
打电话不说话，都不下去了。一分钟之内，电话是从哪打来的？是哥，说。你知道本少爷一年碰见多少个像你这样的中逼犯？不，知道本少爷是怎么惩罚他们的吗？为了惩罚你在本少爷面前装逼，现在惩罚就得多要生气，拿错一次。我就让你老婆把他清光，你赢了吗？那我就搞你。<笑>等你撑不下去了，你自然会求着我，搞你老婆一死。问，一，加一。你，笑，你这不是没想要把人家往死里整吗？哎。啊、二，有有有有有有有有有有有有。我们有什么招就尽管使出来，情比金坚啊！哎，有句话说得真金不怕火炼。”我倒想看看你们的爱情是真的还是个假的。把他那破车油箱给我。医生，他油桶里的油，真他妈的！哎，小子。看见你老婆站的那个地方吗？那边你是矮，这边你是高。我到时候得把这气死你这。这个汽油就会顺势流到他那，知道接下来我会干什么？来，擦！你老婆就像一个被烧的母鸡一样，到处乱，惨叫连连。是不是很刺激？你敢？我敢！我李家有的是钱。个屁！小子，再不到齐的，我给你两个拳。你陪着本少爷玩，陪着本少爷乐，看着你老婆被烧，听着我。你们就是情。你可以用嘴啊什么的，把汽油进行动。把那挂下去。游戏开始。老婆，老婆，老婆。我操！这是汽油啊！你小子这么要命啊！你要喝什么？来，上。上，这家伙喝这么多汽油。不会有麻烦吧？是说，一不做，二不休。嗯，你想啊，就他在医院躺一辈子，你不得养他一辈子？死了一了百了，一笔钱的事。小子，我本来就想给你个伴，然后再搞死。没想到是你自个儿找死啊！那我就成全你。你更认真了，李少，李少不要，我求求你了，会救人命的。记住，今天是本少爷生日，也是你的忌日，下辈子眼睛擦亮点。蛇老，不许，谁敢跟我说你？
放心，有大哥在，林峰不会有事。来人，把二嫂送回家。那你一定要小心。哎，我。是你动我的，你他妈谁呀、啊？哦，我知道了，你是他口里边那个大哥吧？我看这一排排的，你不像出租车队队长啊？怎么，专车车队？<笑>做什么？动的，不管是开出租车，动。重要的是。你不应该欺负我弟，我就欺负了，你能咋的？你也不去打听打听，我是谁？云城李家，去打听。云哥，李家是云城四大家族，还算有个识相。行了，知道本少爷是谁，你们哪儿来的？我哪去？那我要说不呢？你敢说不？小朋友，你打我都行，千错万错，你不应该动我弟弟。李家，算个鸡毛！干什么？你们要干什么？你们谁再敢动一下，白刀子进去，红刀子出。在咱们这发现拍摄他们全过程。咱们都是什么东西？你比知道。将他当残。你们要干什么？干什么？干什么？您给我们二爷化妆，我们也给你。别怕，才刚开始。请吧，请吧。机车组，给我造起来！他们这李少这美黑效果不错呀，但是有点干了。没事，补补水，补补油就你们敢？我是李家大少爷，请给我弄死你们！我一个电话，让你们死我葬身之地！是吧？给你。给你,你们有种！你们想弄死你们，你们彻底完了，你们完了！好好好，现在还怎样？看来是给你磨手了，我再给你加点啊！慢，慢，怎么怕了？知道怕就赶紧给老子跪下，有一个算一个，快点，给我装心，本少爷耐心有心。
吴清铁手，快打他！知道你们两个为什么来的？不知道。我都说过了，欺负我弟弟的不只是要拿回来东西，是加倍还的。是，老子，我知道该怎么做。你们要干什么？你们要干什么？这就对了，继续。是。狗东西。要么自己把盆里的鸡油喝完，要么就被鸡油活活淹死。啊！嗯、哎，老大，这家伙是真的馊呀！哎，鸡油都快喝光了。这个该这么搞，你们完了！你们彻底完了！死到临头还嘴硬，有意思。行。妆化好了，那么礼尚往来，也该请你们吃点东西。吃东西？不要不要不要！放心，我们的菜你绝对没吃过。我们的规矩，请客吃饭一定要上三道菜，第一道菜硬菜。我们这道硬菜啊，这不够硬吗？这不够硬吗？哎，快给我吃！怎么，你不喜欢这硬菜？那我可就生气了。嗯，吴强，这就是你的不对。这两个核桃这么硬，你让人家怎么吃嘛？嗯，有道理。那我帮他碎碎。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，我帮你碎碎，你给我滚！你怎么还不吃啊？哦，饿了，饿了，饿了，那就快点吃啊！这是核桃，不识道理，不识道都得碎了。啊，我帮你，咱不用这个了。我有办法，我帮你，不用怕。哈哈哈开胃硬菜完了，该上软菜了。哦，我知道现在很难受，这道菜绝对适合你现在的胃口。来，第二道菜，芥末。怎么样？我说的怎么样？这道菜是不是很软？啊！别急，还有第三道菜，开菜。开菜，第三道是汤，是不是很喜欢？嗯、哎，别急、啊，既然是汤，招待客人没加工怎么能是汤呢？哦<笑>嗯，吴清哥，开火了。好嘞，小少爷，汤做好，热热喝吧。这是新的。你敢吐就是对我们菜品不满意，跟你玩到底。这么对我，我们李家不会放过你的。妈，你们这么洒水，我不要等着，都给我等着！我要这么生气吗？哎，这才玩到一半，消消火，消消火！我的李少爷
啊！行了，妆也化了，菜也吃了，接下来该一路。刚才你不是跟我们二爷玩游戏吗？现在我们也跟你玩玩。你们要搞什么玩意？把他们给我带下去。你要搞什么花样啊？啊啊！都说了，玩游戏，别紧张，千万别紧张。看到我这个转盘没有？怎么样？玩转盘，好好玩的。你要干什么？让你生男忘死。这个转盘呢，我把它叫冒险大转盘。看到上面八个选项没？你呀、啊，扔中哪个，就按哪个来做。你要不做的话，也可以。不过嘛，我身后这帮兄弟，可能就不答应了。我，来，开始吧。吴秦哥用的是过江龙，你哇，一上来就中过江龙。我我过江龙是什么？你猜猜。干啥？好，好，好的很嘞。<笑>来，开枪扑河。是。是江河已成，你这条龙可以移过去了。过江龙是这个意思啊？不是，你以为是什么？哎，啊啊！这我怎么爬呀？有？这这怎么有啊？这不会啊？我们教你。来，继续。我扔你妈！怎么？不知道往哪扔是吧？可以。好嘞。来。操！你怎么不知道松手啊？不好意思，不好意思，不好意思。要不我帮你再重上一次？啊，不，别。啊、不动明王，这又是什么？是,是不是不动就行了？还真是，你当时学会抢答了，终于找着个好的。哎，确实好，我连道具都省了。哎，你们要干嘛呀？你们要干嘛？哎，哎，哎，哎，不动，你们忙，对，不容易。只要你站在上面，别动，不然的话，我能杀他。走，开始。啊、大哥，他还以为我们扔不中他。其实我们就是想给他脚底下多点玻璃渣子，马上就想哭都哭不出来啊！哎，啊！现在你可真就，你要是不小心脚滑一下，那地上的玻璃渣。我跟你说了，别动，别动，偏不听。你看，让他清醒点，还得接着玩转盘。你还动手？真不玩了？给我们二爷把脚舔干净，你就可以。行行不行？你说行不行？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
Oh, oh. Oh, oh. 妈，尾巴摇好，爬快点。啊啊！快点！二爷，这土狗来给您舔脚，请您高抬贵脚。怎么，还一文二品呢？谁敢动我李家的人？涛哥瞎了你们的狗眼，敢动我李家的人！三哥，三、啊、哥，你干嘛？明日里我就是怎么教你，出来玩拿得起得放得下，不惹事。这不能怕什么？最重要的是，我怎么打了你，你给我打回去！滚！现在你所有人给老子听好了，但凡动了我弟弟的人，都快快给老子跪下！否则的话，否则怎么样？要不，你呀，不过，你不想问问你为什么不对你的兄弟？万一，他一个人，算个什么东西？我要你教我做事。看来你是不行，傻子，没钱人才跟你讲道理，有钱人跟你讲个毛啊！讲事理，拳头。看来你是又有钱又有势，拳头还硬啊！小意思，未来李家的尖班。啊，明白了。看来聊不下去，跟你聊个毛？你够格吗？好、啊，那就不。不过，兄弟，确实，什么事情都得听我一走，否则吃亏的。老子李家人从来不是。而且能让我李家吃亏的，云氏还不存在、啊。中年人，听我一句劝，乖乖的给我跪到这，否则的话，让我这帮兄弟打倒你跪下。不好意思，我这个人年纪大了，关节不太好，想让我跪下，还真不容易。要不？你让你的手下试试，好，试试就试试。来人，现在都给我站了。是。中年人啊，你他妈也太傻了吧！本少爷手底下这几个保镖可是地下全场的好手，可不是你们几个些人小混混。兄弟们，给我上！哈哈哈！你们所有人都在干什么？起来给老子动！废物！别动！起来给我动老子！你们给我动东西！动老子！老子让你们动的死！跪下！年轻人啊，老实人怕混的，混的人。怕能打的，能打的人怕不要命的，这个道理你不懂吗？<笑>看来你呀、啊、是失失败了。动老子一下试试，嗯、让你们男的全部去死，让你们女的去他妈卖！这家伙嘴怎么这么臭啊？这臭，那都老子的脚臭。啊！这家伙这么喜欢说试试，叶少，要么试试。你们他妈的想干什么？哎，臭！我说
哎，你还别说，这嘴真的比我的脚还粗。你他妈的，敢这样对老子！哎，李天还放肆！我告诉你们，老子就不会姓李。还有他，他们夫妻两个，他们是源头啊！一起给我打散！你是弄死！既然你们想搞事儿，嗯。奉陪到底。是。识相的，赶紧给老子跪下认错，老子会让你们死的舒服点，要不然，要不然，老子一定让你们死的很惨。到那个时候，是你们倒霉，你们的家人，你们的亲戚，一切跟着倒霉。来呀，冲着老子来呀！打扰一下，不动你，动你弟弟可以吗？<笑>妈，怕了呀，孙子，不敢动老子了，怕他妈就对了，不动我弟弟，动我弟弟他妈就是动老子。但是不是，不管动你还是动弟弟，我们总得动一个呀。什么意思？什么意思？然后就说，希望你妈，你的嘴和你现在一样。<笑>开始！这这不会又是转盘吧？怎么这么大呀、啊？双人转盘吗？当然得大的。双人转盘？本来你刚刚一个人玩的时候，我就去。巧了，想睡觉了，枕头来了。<笑>现在两个人玩，刚刚好。这样才够刺激！这样才够刺激！干什么？你们干什么？哎！哎！哎！你们干嘛呀？干嘛呀？混账东西！叫什么叫？怎么回事？哥，你不知道。这个状态有多变态？他们现在还升级了。开盘，看到你的面前这个大状态了吗？你现在有两个选择：一，是女生天骄，扎中哪个项目就享受哪个项目；二，是你直接扎到你弟弟身上。八次机会，老子要是被扔了，你扔？好吧，松子，有人拒绝团队大跳槽，给他尝尝自己，让他尝尝我们大跳槽的待遇。大哥，大，我的手，走。还不扔？行。我扔，我扔。弟弟，你放心，哥会扔的很准的，你会没事的。放心，哥会扔的很准。放心，你你哥一会儿就扔不准了。哈哈哈哈哈！哥，你你扔准点儿，你扔准点儿，哥。啊啊啊！啊！啊！你宣告是怒目罗汉。怒目罗汉是什么？怒目罗汉。怒目罗汉呀、啊！啊，怒目罗汉一听就是个好东西。哈哈，哎呀，榴莲，香不香？你们到底想干什么？啊，哥哥，哎呀，别冲动，别那么暴躁。这怒目罗汉嘛，就是。啊啊！我的手
，我就知道还有一个人。现在你看，现在动物，像不像个动物了？哥，哥，这几个项目没一个好东西，还有七秒，你挺住，你挺住我。来，第二秒，开始啊！上班，这么快啊，就忘了拒绝的代价。嗯、哥，你准点儿啊！你准点儿啊！左、嗯、回风，左回风，左回风，左回风，我是乔武，乔武会，本地全是，还是剑武之分，这个我能会啊！啊哥。但是我们这个我可不行，还没大老娘们跳钢管舞，这他妈这么错，你让老子怎么跳？你不会了，就算你想跳那种，我们还怕瞎了自己的嘴？我们让你跳了，是用的，什么我？干什么？你们干什么？放开我！你们这是干什么、啊？我、啊、你这，这是要干什么？你下去！啊，烦了你们！我可是你家的传人，你们不想活了吗？快给我拿走！有事话是直说，来都是来，是不是？放心，你放心，我们不会用这个来跳，我们也不是那种人。啊！那个，要不算了，对他们的惩罚也够了。我知道，你我兄弟间，算了，不提也罢。但是。你要记住大哥说的话，有的时候大哥做的事儿不一定是错的。哼、嗯，这天还是倒霉，他错，他错了，啊，他错了。他不是让咱们二爷跳吗？还给他们。连月，造起来！这就是你们他妈的，我给你们甩不了的。我们就一个。再见了，别他妈回蛋！别他妈回蛋！我他妈跟你睡不了了！你妈畜生！快把老子放下来！大哥，哎，你还别说，这小子跳的真他妈好看呀！啊！打死我了！打死我了！音乐，接着，他妈的，放了老子！你他妈要打死你爷爷我呀！走，师傅，怕了，怕了，还不赶紧把爷爷给放了？你要搞出你爷爷我？眼看你误会了，我要你给你加什么呀？不出事，你又给老赵加什么呀？当然是加该加。还要给老赵加什么加的？三三。哎哎哎！这这，赶紧给我放开！你给我！哎呀，要不你不加点盐，不就让这鼻子烧烤了吗？你要搞出老子呀！畜生！我给你放了老子！音乐机！我靠！够了，别把它烤熟了。好玩的还在后面，快放下来。放心、啊，我们不会让你那么容易死。啊，继续，起来！啊，快点啊！啊啊啊！哎呀，神龙摆尾！啊，什么意思？这到底是好还是坏？哎呀，你们怎么就这副表情？哎，哥
哥，哥，你是不是终于出了个好的，所以他们才这么为难？是真的吗？我运气这么好，哎、<笑>你们能奈我如何？不是，看了吗？怎么办？还能怎么办啊？严格执行呗。查贼吗？你不会这么低级吧？哎，这敢玩？你玩不起吧？不是我们玩不起，不是怕您玩不起，什么意思啊？本少爷，我会玩不起呀、啊！那个时候了，毕竟你又不是真鸭子，死了就只剩张嘴了。哥哥，我们是怕你身体扛不住，早早死了呀！你们什么意思？石龙白尾，到底是个什么玩法？我们自己定的游戏规则，我们得自己遵守。给他安排上吧。你们这是干什么？放开我！我放开我！干什么？我是不是也看不到了？放开我！从现在开始啊，包括我在内，身后会有四个人。等一下，我们会打你屁股。你凭感觉猜猜是谁打的？不管是凭你自己的直觉，或者其他什么的都好，只要你猜中了，恭喜你。游戏结束，咱们要是猜不中怎么办？没关系啊，我们打到你猜中为止啊！<笑>开始，神龙摆尾，第一阵。啊！我第一时间猜你是个狗吃屎啊！猜猜谁打的？啊啊啊！我在这，我在这感受到了你的大爱。决定，我决定。上，恭喜你，游戏继续。神龙摆尾，第二式。弄丢了，我就不相信了，还是你？你是不是是个二逼啊？非得跟二过不去啊？又错，继续。神龙摆尾，第三式。啊！狗屎！哈哈哈哈哈！快说快说！我操！神龙摆尾，第五式。神龙摆尾，第六式。第七式，快快快呀！快说完，第八式，第九式，第九式。哎，二，我还是二。你是不是今天非得给我们凑齐十八式才肯罢休啊？我才是一，什么意思？欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。要是再坚持坚持，游戏就能结束了。因为你怎么真的是二、啊？我说什么了吗？啊！你这，这都都十次了，四个还猜不中？那我给你想个作弊的法子。什么法子？刚，是我们家二爷，只要你爬过去，他拿一扇。爷爷，等会儿再打。我是不是？好、哦，既然你不怕疼，我们也不嫌累，给他照上。继续，停停停停停。小心手，小心。我走，我走，我走。大哥，老公，你现在怎么样？好点了吗？你怎么来了？孩子呢？孩子已经送去医院了，医生说痛觉危险性。我不放心你，来给你送药。大哥，要不你就来，我给你介绍介绍在场的各位。这位是你二爷，这位是你二奶奶，这位身份可就不一样了，大爷爷。大爷爷，我呢？是你无情叔，在你身后的这位是你铁手叔叔，<笑>在场的各位，都是你叔叔。<笑><笑>看你这么听话的份上，让你作弊，我呀，告诉你真实数字。一<笑>号<笑>，答案告诉你了，这次可别犯二了啊！我去，我去。哥，周学义，周学义，别学其他的了，哥。啊？哦哦，我学习，学习。猜对了，游戏结束。啊
，来来来，走，咱们继续。快，没多少次了，没多少次了，快，哥，还有无耻的地下下呀！你呀、啊，到时再不给我三天，我做主，给你免四次。说实话，我们一直都按规矩办。冯旭能跟，能成大事。段叔父，算，哥，最后一次，这一次。一直都接受，再<笑>来三次，不是吧？哥，你玩我呀！来来来，快给咱李家大少爷续一下。看来这一次怎么又变成三次了？哎，你运气好嘛？就你这个样的，我感觉你能玩一宿。<笑>你要不去做工，飞到战斗者身上也算个吗？错。哥，哥，你坚持住好不好？哥哥都交代你不忙，感谢坚持了三个项目了。这时候是你报答哥哥的时候了。哥哥，哥，弟弟，你死，我死呀！你在说什么呀，哥？你要干嘛呀，哥？别去坚持，这会让人怎么了？别忍了，不要，不要！妈，爹，就是最后一只了，忍一忍，就过去了。等一下，干什么？你们两兄弟的感情刚才不是那么好，怎么就这么一晃？我这个标准一直在低。我意思是，你已经丢了那么多。就剩这最后一个，要不让你弟弟？放心，他有可能会丢。我们喜欢啊！不要，不要！快走！走！走！不要！不要！不要！不要！不要！别动！就剩最后一个标了。一定得人人到这个飞马上，他们忍一忍就过去了。哎，看准了人啊！哥，你放心，我瞄准了他。你可以开始。哎呦，你没有人到我的身上，哥哥的好弟弟，你太棒了，还挺准。再来三次，你他妈干什么呢？你？当然是和你好好玩玩了。不要，不会像你那么残忍的。行、啊，不要，不要！来、啊，你他妈在干什么呢？你把眼睛干什么？你要老子死啊你！哥，我们眼神不太好，不放眼的话，我怕又扎到那个再来三次的。不要，要他不要！操<笑>，又他妈瞎尿一个。<笑>看这样子，也算下废了。有的没有，嗯，没什么去。好了，今天就到此为止。以后做人要乖一点，不要为难。不行，对，宋二爷和嫂子回家，记得叫四人一车，让爷好好看看。是。老爷，大少爷和金龙兄弟回来了，回来就回来，一会儿要通知我。您看，您看。儿子，到底是怎么回事啊？两位少爷被人修理了，天龙少爷到处都是伤，大少爷虽然好点，但为什么？应该是被吓得不轻，关键部位已经已经。老爷，你应该绝后了。谁干？这他妈谁干的？老爷，咱们外面那帮兄弟已经查到他们的具体位置了。他们究竟人手。怎么样了，大哥？林峰刚刚挤了位，私人医生说问题不大，但是汽油的毒素还在，建议多休养几是，我想去看一下小柔。嗯，行
。医院的条件也不算太差了，虽然孩子有兄弟们照看着，也没有你们照看。我先下手，安排车去医院。是。朋友们，你们这是要去哪啊？今天晚上，你们谁也别等我。这几个大帅，好个乾隆大成这样的呀！大白，他还让我们兄弟两个自相残杀，你要替我们做主啊！你们还真有种，连我李家的人都来。你们知道吗？你们会有什么样的结果？我只知道你惹了我，后果只会很严重的。就凭你啊！我还是小看你们几个，还真有人敢往我林云啊！就你们这帮混混，真以为你们有什么真本事啊？捏死你，就像捏死一只蚂蚁一样！<笑>我的兄弟，一会儿就来了。我劝你们，赶快把我们放开，我就当这事儿没发生过。你是在吓我？今晚老子呢，就好好的招待你啊！你们怎么折磨我儿子，还用我侄子，我就怎么从你们身上。我儿子也说了，你们这些混蛋都不怕死啊，而且挺能打，所以我专门找了几个好手，好好的陪你们玩玩。啊、都是他妈！两个小喽啰啊，收拾一下也没什么意思。待会儿呢，把他们做了，胃口也不行，让弄啊，弄大一点，那样。不，大伯，这个周年是大运没错，我真正的大运是他们两个。今天晚上一切的源头啊，都是因他们两个而起。这帮人不过是给他们帮场子的。原来如此。倒是长得有些模样，都说呀、啊，女人啊是男人的面子。行，今晚先从你的面子开刀。你看，一会儿我饶不了你。闭嘴，个畜生！这女人想什么？算什么？别激动，不好意思，老子的本事就这些。把这个女人给我带到沙发上。老婆，你放开我！别动我地位！你要干什么？你别过来！我就喜欢在玩女人之前，女人一直害怕怕死。我就喜欢在玩女人之前，女人一直害怕怕死的模样。不过你不够害怕，还不是那么好啊！哎，我们玩个游戏吧，你看如这个游戏啊，叫开盲盒。你们都知道，在网上非常流行开盲盒。我年纪大，不过啊，很敢潮流。杯子里面有六杯。透明的液，酒精、白开水、白醋、柠檬水、盐水，是与另一杯吗？是硫酸。咱们玩，你输了
，在里面挑两杯喝。哎呦，是赢了呢，那就喝一杯喽。哎，输了也要喝，赢了也要喝。你这是玩游戏吗？他妈，分明这是杀人！冷静点啊，游戏开始。游戏开始，玩法很简单，玩大小，怎么不会？还是不想跟我玩？那么，在我面前，上去，装大、啊，想玩，老子还不跟你玩，跟你玩没意思。你，他是你老婆，正好。他的命，你来掌控，那会更加刺激。把他给押过来，别动我弟弟，冷静点啊！游戏开始。哎呀，四六大，赶紧开，松绑，不敢丢。不丢，就是你自动弃权，不仅输了，还要多盘一局。疯了！真好。二三四，小小子，你输了，喝两杯。怎么样？不敢选，没关系，我帮你去。放开他！放开他！狗东西，有种冲我来！给我断！是。哎呦！<笑>好险，好险！这么好了，别让我留三，难，继续，是。老婆，老婆，老婆，救救救！姐，干嘛呢？运气太好。好，开始摇骰子。大，大，大了，咱们赢了，赢了就喝一杯。不过你赢了老子，老子觉得没面子，所以再一杯啊！<笑>给我喝。所以呢，给罚两杯。<笑>狗东西，是不是玩不起啊？明明自己定好的规则，现在又临时更改。什么叫规矩？我告诉你，在云城，老子就是规矩。是。老莫，老爷，这是柠檬水，再来。老爷，这是白醋。那玉雪，咱他妈的是真好，再剩下两杯了，要么你白开，要么这是酸。慢点，慢点。好家伙，我替他喝行不行？狗东西，你那两个杂碎是我整的，有东西冲我来，冲我来，好杂碎。好在，一边有头占有主，老子就在这等着了。走，快。万是，不要，不要，不，不是吗？这臭娘们运气这么好啊，这都不是硫酸，白水，<笑>是白水，不是好人。哎、啊，还真有你们啊！好
，最后一杯，是输是赢你都得给我喝。那要是平局呢？不可能。三哥六，这个片你不可能也摇三个六，愣着干嘛？我操！老东西，平局，这次我确实没话说。不过呢，我到底是庄家。虽然没有决定报的通杀的规定，但总得要见个真。你们要干什么？别碰我！我干什么？我干什么？有人去吗？得按规矩。当然，是我的。不要！不要！住手！老东西，你他妈就是个大无赖！敌人今天发誓。今天要是敢动我弟妹，我就让你死无葬身之地！不要！不要！不要！不要！怎么样？还要继续摇吗？不摇的话，要不你喝了这杯硫酸？这杯硫酸喝了，我要回就不用喝了。当然，你不要，不要喝。不要啊，林峰！你们放心，这杯呢也是酒。你老婆长得这么漂亮，我怎么第一次就夸梦？我是逗你们玩的啊！他呢，等我把你们弄得半死不活的时候，再当着你们的面上翻我。待会儿了。等我玩儿玩儿了，你们呢？再一个一个上，吃了，吃了。前菜大伙也都吃了，现在吃正餐。玩这个家伙，给我弄起来。是。<笑>放开他，放开他！不要太过分，要不然的话，就算是大家族之一，今天也要让你们李家就此覆灭。下午。行了，我刚才都说过了，我的兄弟马上就到了，你们得意不了多久了。我也说了，老子等着你。来啊，开饭！老板，这又是什么？大杂烩，开饭！杀的是你一石灰，这还要水？那你这做什么呀？当然是做菜喽！小时候玩过大富豪的游戏吗？到底想干什么？玩法呢？很简单，我把大富豪呢改良了一下，通过呢丢伞中来组合，上面的每一格都会对应一定数量的东西，你走一步。相应的就会给你老公的同意增加一分。反正啊，你老公要么被淹死，要么呢杀分。当然，要是又是水，又是水泥，又是沙子，它就变成了混凝土，把它镶在里面，永作留存。啊、<笑>好玩，好玩。其实这人真有一套啊！爽，爽，太爽了！大妈，怎么他都是个死，这样死法还不一样啊？行了，你耽误时间了。你要是不玩的话，我就直接把全部的东西。我我不玩，我玩。你不要把全部的东西都丢进去。哎，很有意思。六，一二三四五六啊，慢车杀！能坚持多久？来，去
，有意思，有意思。哎，慢走！哎呦，之前你们玩老子玩的挺爽的是吧？哎，今天庄玉龙拿老子玩的。哎呦，操他妈的！早就告诉过你们这帮傻逼。不要惹我们李家人，这下报应来了吧？啊！操！他妈的，说好的是半桶水，怎么变成一桶了？老子想怎么玩就怎么玩，你他妈算哪个虫啊？啊！你说你也是啊？我侄子想玩你，你就当玩就是啊！你看你开心了，还有钱拿，非要搞成这样。你看看，这接下来，水泥也好，进水也罢，都会上涨，最后他被活活的淹死。不过、啊、你运气好，抽个石灰，那个重量轻，啊，放下去的话，水位不会上涨多少。啊，或者水泥也好，来，扔。我让你生呀！哎，还真是想睡觉，找到了枕头。巧了，还真是石灰。石灰，这石灰遇水，那可是高温啊！据说温度能达到七百多度，谁敢动出他手啊？我知不知道，这个大活人能不能住手啊？<笑>你们他妈的，是我打的你们，有种的！你们都冲我来，欺负我弟一个老实人，干什么？哎呦，急了，急了，你还真急了，我。月，天海，少放点石灰啊！温水煮青蛙，别一下子玩死。啊，行吧，我会减量的。毕竟啊，刚才多给了人家半桶水，要闭好眼睛啊！你在眼睛上，要是溅了水的话，你的眼球会烧爆。闭嘴，眼睛！哎，哎呀！有有有有有！被他起来了！不要！我求求你们，你们不要再弄，你不要再折磨我们了，好不好？求你放过我们，你让我们做什么都可以。现在这是什么态度？不是现在啊！继续啊！不能继续了，不能继续了！再这样下去会死人的。不行，确定啊？嗯，好。啊啊啊、你这么说，这么说。再不扔，又不是他一手这么简单了。我要捅你脸！给我扔！这个就真不是玩玩那么简单的。水泥，哼！哈哈哈！哎，这要是把水泥往里一浇，再冷却以后，那不就给母亲？做了一个小心的坟墓吧，我都不用埋了。我想想都刺激啊！随着水泥慢慢干涸，身体慢慢凝固，啊，到时候，哎，是呼吸先没呢，还是别的什么东西先没啊？试试，我就知道了。李先生，我求求你了，我求求你放过我们吧！你让我做什么都可以，你让我做牛做马都可以，我求求你！求我的人多了，就算好几，我不看。放水泥！
个好事。哎，啥子嘛？再加点啥子搅拌搅拌，这个就好了。大伯，再玩一轮。你刚不是在求我，我可以给你。听到那边的沙子，倒下去，足够上你的脸。想让我们，这件事就为你这个小子双情高，我要把你所有的资源一清清的洗你的衣服、裤子、外套、内衣、内裤一共五件，我要让你当着所有人的面脱一件，我就给你。小红车出来得多低？一半啊，剩一半。那孙子，没关系，剩下的由他的身体。老子先来，舒服一次，减一减，妙，妙啊，大伯，大伯，不要不要，我去了死，也不能让你受天保众生的凌辱，好了不好？脱，脱，你脱，我不要脱，我我死没关系，你不要脱，了不？继续，裤子和衣服自己选，反正够你。啊！<笑>兄弟们，你精彩的来了！哥哥，你老婆这么精彩的表现，你可以睁大眼睛好好看看，可不能错过呀！我<笑>呀，我这个忍耐是有限的。你这个垃圾，笑什么？就凭你刚才打断我，现在又在笑我。这个女人付出的代价只能加倍，她脱一件只能产半件。林先生，不要，不要，林先生，不要，不要，就让那狗东西给老子跪下来舔鞋，我可以考虑。大哥，老狗东西，你让我给你舔鞋？什<笑>么？你又在吓唬？吓你！老狗东西，你忘了刚才我跟你说什么了吗？什么？<笑>我的兄弟已经来了，全部给我拿下！把那些臭鱼烂虾赶快给我抓起来，然后扔到海里喂鱼。你们三个，咱们的时间多的是，慢慢玩。干什么？你想干什么？我们可是愚蠢，去接受阁主。对，对你不要感动我们一下，我保证，你们要比刚才更惨。身为巡天阁阁主，我代天巡捕，欺压百姓。这世道，有没有王法了？王，老子就是王。你们这帮家伙，最好是这样，要不，跳呀！哼，我还真的想知道你嘴里要不要。所以我决定试试，你敢？我有任何事，我敢保证，让你们所有人身。收入死，有请铁锁。有句话，出来混，迟早是要还你。今天你对我的干，现在还给你，现在就交。知道我是你是。干什么？你敢对我们的人动手？巡天阁必会请曹出动镇压你
，你也会站着跟我说话。到底想干什么？红兰还没有对本阁主这样。小子，来玩火做坟。你要干什么？你要干什么？你要干什么？看见这五张牌了吗？你儿子和侄子身上绑的铁链子，昨天连着几万的高压电，在十分钟之后，电流自动释放。你想耽误时间好呀，随便耽误。啊，倒计时，开始。看见了，我看见了。你说，你说吧。怎么，你当我大哥了？是开茶馆的呀？你想玩就玩，不想玩就不玩。那你们想怎么样？只要我大哥把皮鞋舔干净了，你就可以继续玩了。不可能！要本阁主舔皮鞋，你们做梦吧！谁、啊、可是高雅的，我不想死啊！大、啊、伯、啊啊，我跟我哥是家里进穷的男丁啊！我我求你了！啊现在，现在可以开始了吧？我手里有五张牌，一张有黑桃 A， 另外一张是……你必须要正确的找出去。箱子，拿过来。找出这两张牌，你就可以在这个箱子里摸球，球。会有相对应的工具，这些工具是帮助你儿子和你侄子挣脱铁链的。那要是猜错了，猜错了就要受罚了。什么？那那球对应的道具是不是钥匙？那这个你一会儿就知道先开始吧，毕竟你儿子和你侄子的时间不多。赶紧抽啊！别犹豫了。那你就该受罚了。啊，怎么，怎么惩罚？那当然是要惩罚。你抽不中牌，那就证明你的手气，你的手气不行。废，干什么？你们干什么？敲掉你的手指头！我不要！哎呀！还剩七分钟了，咱们继续来。嗯，再来。别手，来吧，继续。孙子，真有你的呀！啊，真是够帅的。哎，来来来，别别别别！爸，你别光喊疼了。你快抽啊！大伯，还有两张，还有两张全中的，你抓紧点时间，没时间了。黑桃 K， 黑桃一，我都抽中了。嗯，这个箱子里面啊，有十个乒乓球，每个乒乓球对应着相应的，不过。
不过，这里边有一点毒事，你在抓球的时候，千万要小心。毒事啊！这个毒蛇的毒性不是很大，三个小时之内就会死。对了，你也可以不抓，但我要提醒你，抓捕时间快到了。你快啊，快啊，快，快啊，大伯，闭闭眼，闭闭眼就过去了。过了吗？被咬以后三个小时就不会死的。十七，刚刚上一个是九，哎，把七号和九号相对应工具。你自己出去。管这叫钥匙？是谁的？拿这干什么？这有什么用啊？怎么会没有用呢？你可以先用指甲剪一点点剪掉你的肉，再一点点剪断你的骨头，不就可以解掉你脚上的铁链吗？你们耍我们！耍你怎么？从一开始。道具包含钥匙，我没有说一定是钥匙。天哪，不行，不行啊！还有第二个，还有第二个。哎，这次是什么？这次是是钥匙了吗？爸，到底是什么？你怎么这副表情啊？你看看吧。怎么是铁锤啊？要是干什么的？还不会是用铁锤砸我们自己的脚啊？这、啊、该怎么办、啊？小子，你让我们修理多了，开脑子开窍了，学会抢答了。你说的很对，要么用锤子砸，要么用指甲剪一点点剪。换我告诉你，你们的时间不多了，还剩。一分钟，<笑>这样再打下去会不会很疼啊？我打，我不要打，我不是我俩，爸，你快把那锤子给我，把那锤子给我呀！可是，可是什么呀？这锤子好酷，这指甲刀呀！我，我要锤子，我还要锤子。可是锤子只有一把，能不能再给锤子？指甲刀倒是有，锤子就别想，毕竟选什么用什么。四十秒，再不做决定的话，恐怕连用锤子的机会都没有。爸，我不想死，我不想死啊！<笑>我也不想死啊，大伯。我去世的时候，我嘱咐过你，要照顾好我，啊，大伯。我们真的要做到那么绝吗？我们只是以其人之道还治其人之身。三十五秒。啊！我孩子，我要死！哎哎哎！这他妈怎么解啊？三十秒，二
二十秒，五、一。天龙，天龙，为什么炸我？都是我知道，让我儿子死，我跟你们没完，你们都得给我死。要放火化，先看自己能不能活着出去。<笑>带下去，带下去。现在就剩你和你儿子，游戏继续。要做什么？现在公平起见，我们给你儿子一个决定你生死的机会。啊！你们在耍什么鬼把？这个游戏很简单，名字叫做《步步惊心》。你们看见你们身后的这个箱子了吗？这个箱子，这个箱子里面装了三个。到时候，都是孩子。现在你们身上绑的这个绳子，其实是一根。在你们的正前方，一米的地方，各放一把刀。游戏开始的时候，你们就要拼命的去抢这把刀，抢到这把刀割断你们身上的绳子，就脱险；反之，在绳子的另外一头的人就会被拽进后面，被里面的齿轮咬得稀巴烂。年轻人，你虽然断了一条腿，但是你年轻啊，我相信你是想抢到刀，还是让你的父亲？把你拽到这个箱子里，搅成肉末，你自己想。好了，游戏开始。别别，哎，你你在干什么？我可是你儿子呀！我没脏东西，你想来让老子卷进去吗？我还年轻，你总不想白发人送黑发人吧？你这个逆子！逆子，这件事是我说了算。逆子。这属于胜利者出现的。我说我不是，那没人会相信的。你，啊、你就按现在去吧，这样我才能返回你的。天海，你等等，听爸说，只要咱俩不动，这没没，我们俩进不了这个箱子里面了。人家把刀已经放在这儿了，就是想让咱俩分头复活，你还不明白吗？爸，就让我送你最后一程啊！不孝子。小子不去死，让老子去死！你想干什么呢？我让你过了二十几年的荣华富贵，你想去死？到时候我找一个年轻的，生一个就是了。你别忘了，你受伤了，千万别倒下，一倒下就爬不起来了。人性真是经不起来，亲生父子也是一样，死东西，让别人停下来，要不然我让你父亲的第一个遭殃。还有你这个臭三八，快快一点，要不然我这一辈子都让你活在健康的日子里。好，好，这还差不多，赶紧的，让这帮狗东西放了我们。这让我出去吧。你他妈想干什么？这样拉你，还有地牢。二爷，你想，齿轮两分钟后启动。至于这两个人之间，允许他们互相斗。现在开始。我，呃，二爷是这个意思。懂一些道理了，或者说，他开始理解。有时候必须以暴制暴。哎呀！对不起啊！对不起的是我，天海，你吃的盐比你走过的路还多。放放放，别吵，别吵，别吵！我死就得我死，所以先要去死吧。两分钟到。死了。啊！我的天！我现在送你上路，爸，爸，我可是你的亲生儿子，不要杀我！我
我都玩过狮子了吧？别快吧，都错了他。安心了，是吧？山之后，保证你同光搭档的同时，可以报了今日的血海深仇，报复呀！人性就是人性，看来他们都不要死。什么叫都不要死？你好好想想，你现在死了，刀你又拿到，我没有，我我也没有死。你们，天才啊！就像你说的呀，从一开始我只是说拿到刀，砍断自己的绳子就特别危险。我从来没有说过不砍断绳子就一定特别危险。还在耍我们？不是我们在耍你，是你们父子。妈跟你说了，叫你不要负荆门长，你别不听的。现在你们两个小贱人，一个不说句游戏规则，一个煽风点火，让我父子俩死惨杀，都怪你们。现在是你杀了人，怎么又怪到我？别说废话，现在就剩下我一个人，你想怎么样？说吧。我们都想干什么？放我走。在开玩笑，没有开玩笑。你现在就可以离开这，放我就不怕我报复。看，不过我想你离开这里以后，不会想我。想你死，什么意思？或者你现在可以叫徐天哥这儿来找我。这就。哎，以为我不敢。试试就试试，别后悔。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。三位，睡觉了。吃完了，你们都给我等着！喂，老陈啊，啊，是我。你家所有的茶叶都倒闭了。什么？怎么会这样？我李家的茶叶怎么突然就全没了？你们到底是谁呀、啊？我们是谁？北辰，听过吗？你是北辰的人，你是北辰的龙头云云爷，现在才反应过来啊？请问，北辰让你李家一夜覆灭，算哪事了？别说一个区区的巡天阁阁。就算是城主，也得俯首称臣。我这是做了些什么呀？我不怕告。现在的李家几乎所有产业全部崩，你们后面还背了一屁股债。不过也还好，李家不是还有很多女眷吗？把他们卖到国外，应该能替你还不少的债。你也知道，最近国外很缺人。你不是还有四个小蜜、三个情人和两个女儿吗？云爷，我求求你，不要把李家搞成这个样子。不用你开始，二姐，二嫂，我错了，我错了，给我背一下去，我懂。求求你，我把四个，行吧？我我给你磕头了，我。我不是北辰的人，所以求我没用。啊不，顾奶奶，你李家的债我可以帮你清，李家的女人也可以幸福。毕竟祸不及家人，可是你必须得留下一个家人。云云爷，你想让我怎么样？李天龙。
杀的，李天海也是我杀的，这跟北辰没有一点关系，我跟二爷、二嫂没有关系。还有什么？啊，他们两个不学无术啊，其他平民，所以，所以我六亲不认，不敢上手。这些话。弟弟，咱们可以聊几句。当年不是因为我的事，我爸妈岂不是命丧天？用于不久后，那个时候。我甚至连看爸妈最后一眼的机会，所以这么多年，你一直不认我这个，也就是刚好，你在那八年，危机到了海海贼和小雨，<笑>我想，到现在你都不会担心，是对不起，可是。哥哥有时候也是身不由己的。李家这帮人啊，凶恶无端，坏人作奸，却喜爱上了你。他们硬挣钱，硬赚钱。你的普通人怎么可能？他们惹出一点点事，花一点点小钱，找个替死鬼，就能把这个事儿摆平的干干净净。一直暗中挂着你的意思是，其实我是龙国三灾组织，西南三省组织，正一直调查李家这个。他们很聪明，每次到了关键的时候，这次刚好让他们找到借口。大哥，你们，原来我一直误会你了，过去的事。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。